On Saturday night, 15 prospective illegal migrant workers arrived at the shelter under the administration of the Agency for the Protection of Indonesian Migrant Workers in Ciracas, East Jakarta. When the officers investigate them, some of the prospective illegal migrant workers are crying when they find out that they are victims of human trafficking. 15 prospective illegal migrant workers are already in Tanjung Pinang, Batam for 10 days, but they do not receive any departure schedule at all. Ini awalnya Mbak mau diberangkatin kemana sih, Jaja? Ke Singapura. Oh, dimintain biaya nggak? Ya, biayanya kan dari PT semua. Kita tinggal dikasih tahu terbangnya, terbangnya, kita terikut saja gitu. Uh, tapi dari Mbak pribadi dimintain nggak tadinya? Enggak. Enggak. Enggak, cuma oh. kan potongan gaji harusnya. Oh, dijanjinya ke Singapura, Mbak? Nah, oh. Singapura. Di sana mau dikerja apa? Itu, membantu rumah juga. Uh -huh. nah, itu orang tua katanya. Oh, dijanjin gajinya berapa, Mbak? Kalau uang sana 550 dolar. 550 dolar. Sebelumnya Mbak udah pernah keluar negeri atau? Enggak. Enggak. Mbak, uh, ini tahunya setelah apa Mbak kalau ini ilegal Mbak penyalurnya? Setelah itu Bapak pihak dua PPFI datang. Hmm. Nah, kita baru tahu kalau kita ilegal karena surat-suratnya enggak lengkap. Mbak. Oh. These victims are from Central Java, East Java, and West Java. Of 19 prospective migrant workers, four of them are still in Batam due to being infected by COVID-19. Dia melaporkan selama di penampungan, selama berproses ya, mengalami ketidaknyamanan, kemudian juga yang menurutnya sangat mengkhawatirkan karena semua dokumen-dokumen jati diri termasuk paspor itu ditahan. Bisa dibayangkan kalau mereka berada di negara penempatan tidak memiliki identitas apapun. Dan memang salah satu modus dari sindikat penempatan ilegal adalah seperti itu. Jadi tanpa identitas, ya identitas yang ditahan itu menjadi alat sandera. Ya, agar si pekerja kita tunduk atas semua perintah. After this rescue, officers of Agency for the Protection of Indonesian Migrant Workers will report this case to the police. Additionally, the Embassy of Indonesia in Singapore also requested to quit their service for free agencies suspected of being involved in illegal activities. Sitaday contributor reporting from Jakarta.